Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні вівторок, 27 грудня 2022 року. А наша батьківщина Україна переживає уже 307-й день повномасштабної Великої війни, яку російський загарбник, колонізатор і окупант приніс на нашу мирну землю. По всій лінії фронту, знову ж таки, йдуть важкі бої. Так як і попередні дні, епіцентром цієї військової сутички, чи не найбільшої в Європі після Другої світової війни, є наша Донеччина. Місто Бахмут, Авдіївка. Відповідно до ранішніх повідомлень, нам стало відомо, що Росіяни поставили собі за мету до кінця року вийти на адміністративні кордони Донеччини. Але ми бачимо, що Господь Бог руйнує нечистиві плани тих, які вважають себе могутніми у цьому світі. Господь Бог захищає бідних, смиренних, завжди є по стороні плачучих і тих, кого несправедливо кривдять. Так само російський окупант намагається нищити все, до чого дотягається його вбивча рука. Знову постраждало наше прикордоння на Сумщині. Вчора ворог потужно ударив з артилерії і з різного, з різного іншої виду зброї по нашій Харківщині. Ці нещодавно звільнені території знову стоїть епіцентром масованих артилерійських ракетних ударів з боку Росії. Так само південна частина нашого сивочолого Дніпра стає лінією фронту. Дніпро стає лінією бойових зіткнень. Знову ж таки, ворог вчора нещадно обстрілював лівий берег нашої Херсонщини. Так само вночі масовано ударив по місту Нікополь на Дніпропетровщині. Так, як ми сьогодні довідалися, серйозно пошкоджений газогін, так само електромережі. Все те, що так необхідно є для того, щоб забезпечити тепло, умови для існування, виживання людям на цих постраждалих, зранених землях. Але ми сьогодні можемо сказати, цей київський ранок, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі, за те, що можемо чинити добро, що можемо переживати досвід нашої свободи тоді, коли ми чинимо добро нашому ближньому. В цей ранок ми відчуваємо, що добрий Господь дихає на нас своєю рятуючою, зігріваючою, спасаючою любов'ю. Сьогодні, знову ж таки, хочу, щоб ми з вами думали і молилися про українську молодь. Для наших молодих людей так важливо відчути, що вони є люблені. Людина була сотворена Господом Богом для того, щоб любити і бути любленою. Як ми не любимо, ми починаємо завмирати. Так нас навчає святий апостол Іоанн Богослов, якого ми називаємо таким співцем божественної любові. Так само для молодої людини дуже важливо на початку свого життя, під час свого цвітіння, здобути особистий досвід любові, бути здатним любити. І тому так важливо для молодої людини справді сформувати правдиве уявлення, правдиве розуміння, ким є той Бог, в якого ми віримо, в якого ми служимо. І тому сьогодні хочу звернутися до наших молодих дівчат і хлопців з тим благовістом, тим звіщенням. Дівчата і хлопці, знайте, що наш Бог є любов'ю. Бог любить. 
Бог любить тебе, незалежно від того, заслужив ти цю любов чи ні. Друже, пам'ятай, що е, коли ти навіть щось вчиниш зло, навіть згрішиш, коли ти сам відчуваєш, що твоя поведінка тобі е, не подобається, мусиш чітко і ясно бути переконаний, що навіть тоді Господь Бог тебе любить. Коли ми, Божі діти, грішимо, то Бог найперше бачить свого сина і доньку, а потім ту якусь недобру річ, недобрий випадок, який ця донька чи той син пережили. Тому Бог любить тебе понад усе. Ніколи не сумнівайся в цьому, незалежно від того, що трапиться у твоєму житті. Бог безмежно любить тебе у будь-яких обставинах. Ми називаємо нашого Небесного Отця нашим батьком. Можливо, твій особистий досвід батьківства буде найкращий. Благословенна та дитина, яка має добрий, найкращий досвід батьківства і материнства, коли справді тато і мама її дуже любили. І ми б пережили, що це були люди, які найбільше на цій землі нам бажали добра. Готові були собою пожертвувати для нашого добра, для добра своїх дітей. Але так часом стається, що батько земний може бути далеко від своєї дитини. Або часом відсутній. Бо часом батьки можуть бути надто суворими із своїми дітьми. Бо просто, може, батько не був тим, кого ти потребував чи потребувала. Але можу сказати тобі з усією упевненістю, ти можеш безпечно кинутися в обійми свого Небесного Отця, який дав тобі життя, який дає тобі це життя щомиті, який кожного дня дихає тобою, дихає тобою у любові. І тому ти живеш, тому ти дихаєш, дієш, тому ти можеш любити у цьому житті. Апостол Йоанн Богослов, коли намагався пояснити найголовнішу істину християнської віри, сказав наступне. Ми повірили в що? В ту любов, яку Бог має до нас. Це є осердя християнської віри. Більше того, Бог перший нас полюбив. Коли ми ще про нього не знали, не мали ніякого особистого стосунку з ним, він першим нас полюбив. І з тої джерельної першості божественної любові випливає все решта. Серед війни, серед ненависті, серед вбивств, каліцтв, горя і сліз, ми, християни, є покликані ділитися нашою вірою в Божу любов до нас. Бо тільки так ми можемо перемогти зло. Тільки так ми можемо не уподібнитися до того агресора, який у своїй люті намагається нищити все живе. Лише віруючи в божественну любов і будучи її носіями, ми зможемо перемогти у цій нерівній бурні. Зможемо захистити життя. Зможемо захистити простір життя і любові для себе і для майбутніх поколінь. Боже, благослови Україну. Боже, благослови наших хлопців і дівчат на фронті. Боже, дай нам силу Твоєї любові, яка народжує героїв. Боже, благослови нашу батьківщину Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, Нині і повсякчас, і на віки вічні. 
Амінь. Слава Ісусу Христу!